Que Deus abençoe você e toda a sua família. Estamos começando mais um programa Força de Deus. Um programa onde encontramos força na Palavra de Deus. Sim, a Palavra de Deus é força para a nossa vida. A Palavra de Deus ela, ela é tudo o que nós precisamos. Alegria demais ter você aqui. Olha, muita gente acompanhando o programa, muita gente dando o seu feedback, muita gente falando esse programa era o que a gente precisava para entender melhor as Sagradas Escrituras. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez. Lembrando que toda segunda-feira, às oito e meia da noite, na TV Século XXI. Estou aqui falando na TV Século XXI para tantas pessoas. E depois, terça-feira, sai o programa no meu canal do YouTube, Frei Gilson Barra Som do Monte, e no canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. É, é uma alegria imensa, tantos que estão acompanhando. Você que perdeu algum programa, lembra que fica tudo no canal do YouTube e você pode ir assistindo e aprofundando a sua fé. Amém? Que bom que chegou mais uma segunda-feira, que bom que estamos juntos aqui no canal do YouTube para mais um programa, aonde iremos continuar a nossa introdução. Estamos fazendo uma introdução à Sagrada Escritura para entendermos melhor é, quando chegarmos nas parábolas de Jesus Cristo. É com muita alegria que eu quero acolher aqui mais uma vez conosco aquele que tem sido o nosso mestre, aquele que tem sido o nosso guia. Como vou aprender as Sagradas Escrituras se não tiver quem me ensine? Então, Dom José Falcão tem sido este homem que tem nos ensinado as Sagradas Escrituras, esclarecido páginas difíceis é, sobre a Sagrada Escritura. Então, é com muita alegria que eu acolho mais uma vez no meio de nós, Dom José Falcão. Sua bênção. Deus abençoe, Vossa Reverendíssima. É uma alegria imensa estar aqui. Que bom estarmos juntos, Dom José Falcão, mais uma vez. Vamos seguir. O povo está amando este programa, Dom José, e, e aprendendo coisas que não sabíamos. Muitos não sabiam, muitos estão aprofundando. E coisas que já sabíamos, mas às vezes estava lá no baú do esquecimento e estão vindo à tona novamente. Então, José, o senhor, na última, no último programa, nos falou sobre o sentido espiritual da Sagrada Escritura. E o senhor usou o catecismo da Igreja Católica, e dentro do sentido espiritual existe o sentido alegórico, que o senhor ensinou muito bem, o sentido moral e o sentido anagógico. O senhor nos explicou isso muito bem. E o senhor deu exemplos, né? Agora, eu queria perguntar se o senhor poderia nos dar alguns exemplos na Bíblia é, sobre esse sentido espiritual alegórico. O que é esse sentido espiritual alegórico na prática, assim, exemplos práticos na Bíblia? Perfeito. É, quatro exemplos a gente poderia citar no Novo Testamento desse sentido alegórico. A palavra alegoria ela não é uma invenção da igreja. Ela aparece no Novo Testamento. É São Paulo quem usa. Já vamos à carta aos Gálatas, capítulo 4, versículos de 21 a 24, onde é, o apóstolo Paulo utiliza literalmente essa expressão. Somente lembrando, é, é o Frei Gilson quem vai ler, a alegoria é uma compreensão a respeito dos acontecimentos do passado vistos na óptica de Cristo. Hum. São significados remotos que apontam, isso daqui está sugerindo, isso daqui está indicando, isso daqui é um sinal de que mais na frente algo vai se realizar na pessoa de Cristo ou na obra de Cristo que é a sua igreja. Concretamente, Sara e Agar, quem são? A primeira esposa de Abraão, a segunda escrava de ambos. Sara era uma pessoa idosa, não conseguia engravidar. Então, ela entregou uh, Agar, sua escrava, para Abraão dormir com ela. Na mentalidade da época, uma mulher que não conseguia engravidar era tida como amaldiçoada. Então, para ela não ser maldita junto à sua tribo, à sua família, à sua nação, 
ela e a escrava era uma espécie de propriedade dela, naque, naquele tempo essa era a mentalidade, a escrava dormindo com o seu marido e ela engravidando, o filho não seria da escrava, mas seria dela. Isso até ela engravidar do seu filho Isaac. Então, o que significa Sara? O que significa Agar? Vamos ler o texto, Frei Gilson, e aí a palavra alegoria vai ilustrar realmente esse sentido. Por favor. Inclusive é o título da Bíblia Ave Maria, né? Alegoria de Sara e Agar. Ah, sim, é verdade, é verdade. Por favor. Dizem-me, vós que quereis estar sujeito a uma lei, não ouvis a lei? A Escritura diz que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. O da escrava, filho da natureza, o da livre, filho da promessa. Nestes fatos há uma alegoria, visto que aquelas mulheres representam as duas alianças. Uma, a do Monte Sinai, que gera para a escravidão, é H. Pois bem. Então, eu acho que esse exemplo é o, é o mais claro de todos, porque a palavra alegoria aparece aqui. Sim. O sentido literal. Sara casou-se com Abraão. Agar era uma escrava, mulher de carne e osso, como Sara e como Abraão. Mas elas significam algo. Mais para frente, a igreja, vai, São Paulo, vai lançar um olhar sobre esse acontecimento e vai ver o filho da escrava, o filho da mulher livre. O filho da mulher livre, Esaú, de onde virá Jacó, de onde virão as doze tribos, e uma delas é a tribo de Judá, de onde virá Jesus. Uhum. E Agar teve Ismael, que teve também doze filhos, etc., é uma outra linhagem. Então, o significado aqui é precisamente isso, a liberdade e a escravidão. O Antigo, o Novo Testamento, que atingem a sua plenitude em Cristo Jesus, que diz, São Paulo, Gálatas, capítulo 5, versículo 1, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, esse é o sentido espiritual. O sentido literal, ela, uma mulher. Ela, uma mulher escrava. O filho dessa, Isaac. O filho dessa, Ismael. Qual o significado alegórico? É precisamente esse. Por favor, continue no versículo uh, 25 e 27. Por favor. O Monte Sinai está na Arábia. Corresponde a Jerusalém atual, que é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém lá do alto é livre. E esta é a nossa mãe. Pois bem, então é o paralelo entre a Jerusalém atual, que evoca a antiga aliança, que deu lugar à nova aliança. Uhum. E é a primeira vez, Frei Gilson, é a única vez na Bíblia que a igreja é chamada de mãe. Olha. Sim, aqui. A Jerusalém lá do alto é livre e esta é a nossa mãe. Maria é mãe da igreja, a igreja é nossa mãe. A igreja é mãe porque ela gera Cristo em nós. E essa mãe é livre. A mãe escrava, Agar, evoca a Jerusalém atual. A lei de Moisés, que na ótica dos judeus, se recusa a reconhecer que a plenitude da lei é Cristo. Que Cristo é a plenitude da lei. Romanos capítulo 13, versículo 10. Compreendeu aqui o paralelo? Então, Sara, Agar. Sim. O filho de Sara é o filho segundo a natureza, esse outro é o filho segundo a escravidão. A Jerusalém atual, a Jerusalém do alto. Aquela é a mãe decrépita, essa é a mãe livre, que é a nossa mãe. Isso é alegoria. Lindo, lindo, lindo. Temos ainda outros exemplos? A Arca de Noé? Estamos a dois minutos para o término do primeiro bloco, mas eu já preparo você, é o Frei Gilson que vai me provocar. Na primeira carta de São Pedro, nós temos a Arca de Noé. A alegoria que São Pedro faz deste episódio de Noé é precisamente esse. A Arca é a Igreja. E o número de, das pessoas que 
saíram da arca oito, vocês, já, vocês sabiam que os batistérios das igrejas, as mais antigas, sempre têm oito lados, são octogonais? Por causa da alegoria da primeira carta de São Pedro, capítulo 3. Depois a gente vai ver Hebreus, capítulo 7, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É uma alegoria de uma personagem do Antigo Testamento perante quem Abraão pagou o dízimo de tudo depois de uma batalha. Ele é símbolo alegórico da pessoa de Jesus. Uhum. E, finalmente, a rocha e a água. O povo, no deserto, Moisés toca a rocha, o episódio de Massa e de Meriba, de onde sai a água. A Ele vai dizer com todas as letras, a rocha era Cristo. E Cristo, com o seu corpo sem vida, transpassado pela lança, do seu lado saíram sangue e água. água. Então, isso é o sentido alegórico. Gente, impressionante, né? Que bom, que bom. Olha, que riqueza o sentido alegórico tem, então. Eu, é a primeira vez que eu estou me deleitando diferente <risos> nesse texto. Já tinha lido tantas vezes, mas confesso que trouxe para mim ares novos aqui. Então, um sentido alegórico, é, ou seja, trazendo esse texto para Cristo, trazendo esse texto para algo que aconteceu lá no Antigo Testamento, mas que reverbera é, com um significado profundo no Novo Testamento. Então, olha, no próximo, bro, no próximo bloco, você que está na TV, é, nós vamos continuar vendo essas outras passagens que vão nos dar um sentido alegórico. Gente, o programa de hoje começou de uma forma maravilhosa, estamos vendo o sentido alegórico. E no bloco anterior, é, Dom José Falcão nos falava de Sara e Agar, nos dizendo que Abraão teve um filho com a escrava e nos mostrou o sentido alegórico disso, nos mostrando é, Gálatas capítulo 4, versículo 21 a 24. Só que eu acho que eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, você também, a, a, o catecismo diz que Abraão é nosso pai na fé, portanto um homem de Deus. Só que de repente a gente foi ouvindo de Dom José Falcão que Abraão teve um filho não com a sua esposa, teve um filho com a sua escrava. E ele já explicou um pouquinho sobre isso, mas eu queria que ele aprofundasse, porque eu acho que é dúvida de muita gente. Mas como assim? Não é um pecado? Não é um pecado você fazer ter um relacionamento fora do, do, do seu casamento? Então aqui está a minha pergunta para Dom José Falcão. Por que que Abraão, é, sendo nosso pai na fé, faz algo que hoje é impensável para nós diante dos mandamentos de Deus? Perfeito. Eu responderia com o capítulo 2 da Carta aos Romanos. Vamos lá. É, Abraão viveu no ano 1000 e 800 antes de Cristo, mais ou menos. A lei de Deus foi dada a Moisés. Moisés é do ano 1200, 1250. Portanto, Moisés viveu 600 anos depois de Abraão. A lei só foi dada a Moisés. Ou seja, o preceito de não pecar contra a castidade, não adulterar, veio só depois de 600 anos depois de Abraão. Exatamente, exatamente. Vamos então à carta aos Romanos, capítulo 2, para mostrar a questão da moralidade antes da lei de Moisés. Antes da lei de Moisés. Versículos de 12 a 14... Vejam, como é que Deus julga uma pessoa que nunca ouviu falar da lei? E Abraão é um deles. Uhum. Caim, Abel, uh, todas as personagens anteriores a Moisés, tanto da história de Israel como da história da humanidade. Todos os que sem a lei pecaram, sem a aplicação da lei perecerão. E quantos pecaram sob o regime da lei, pela lei serão julgados. Porque diante de Deus não são justos os que ouvem a lei, mas serão 
tidos por justos os que praticam a lei. O versículo 14 que o senhor vai ler agora é particularmente importante, porque essa expressão, no sentido amplo, também se aplica a Abraão. Isto é, como é que Deus vai julgar uma pessoa que, sem culpa, nem sabia da existência dos Dez Mandamentos? E Abraão, inserido num contexto, numa mentalidade de uma época em que a mulher... A fertilidade era uma bênção de Deus e a mulher que não conseguia engravidar era tida como maldita. Costumes imemoriais, então, associavam isso. Era uma praxe indiscutível do tempo de Abraão ter escravo. A escrava era tida como propriedade dele e dela. Então, para ela não ser tida, taxada como maldita, a escrava era entregue por ela para que o marido dormisse com ela, isso não significava vínculo matrimonial, e o filho dessa, dessa união era filho da patroa, porque a empregada não tinha, digamos assim, liberdade. Versículo 14 em diante, até 15. Os pagãos que não têm a lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei, embora não tenham a lei, a si mesmos servem de lei. Versículo 15. Eles mostram que o objeto da lei está gravado nos seus corações, dando-lhes testemunho à sua consciência, bem como os seus raciocínios, com os quais se acusam ou se excusam mutuamente. A lei natural que Deus coloca no coração de todo homem, uma certa noção de bem e de mal, uma certa noção de verdade e de mentira, uma certa noção sobre religiosidade, Ainda que essas noções sejam bem remotas, bem antigas e bem condicionadas com os costumes da época, uhum. Jesus diz, a quem muito for dado, muito será pedido. A quem pouco for dado, pouco será pedido. Deus Todo-Poderoso julga a pessoa com aquilo que ela pode receber, aquilo que ela pode conhecer, aquilo que estava ao seu alcance. Sem a lei de Moisés, isso significa... Todas as pessoas vão ser julgadas por aquilo que elas receberam e que Deus colocou na sua própria natureza, noção bom não fascinando, mal não evitando. Fazer o bem, evitar o mal, não enganar as pessoas. A regra de ouro do capítulo 7 de São Mateus, não faça para os outros aquilo que você não gostaria que os outros te fizessem. Ou tudo aquilo que você quer que os outros façam para você, faça para os outros. Noção de justiça, de verdade, de fidelidade, de honestidade, de bondade. Esses elementos, ainda que antes de Moisés sejam bem primitivos, Deus permite que a pessoa tenha acesso e viva de acordo com esses princípios que ela recebeu. E é graças a esses princípios que elas vão ser julgadas. Eles mesmos são leis. É preciso contextualizar Abraão no mundo da época dele, no mundo em que ele viveu, em Ur da Caldeia, e também na sociedade, na mentalidade do povo da Terra Santa, onde ele foi morar, Hebron, etc., o Egito, ele vai para o Egito, ele é, convive com o faraó, depois volta para o Egito e assim por diante. Então estamos num homem que vive numa sociedade primitiva, que não tem ainda nenhuma noção do que mais para frente o Senhor Deus vai dizer nas tábuas da lei, os dez mandamentos da lei de Deus. Então, é preciso contextualizar exatamente isso. Era comum, era indiscutível, era normal, era, de fato, a praxe, era a tradição, eram os costumes de pai para filho, milhares e milhares de anos, esse tipo de mentalidade. Por isso, não se pode julgar Abraão, que não teve a lei, que não conheceu a lei, que só foi dada 600 anos depois, para Moisés, segundo os critérios, a frase de Jesus. A quem muito for dado, muito será pedido. Eles mesmos são leis. Vejam, os pagãos que não têm a lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei, embora não tenham a lei, a si mesmos servem de lei. Compreendeu, Frei? Ficou muito claro, ficou muito claro. Muito claro, né, gente? Muito claro. É... Eu acho que... Só entrei nesse ponto porque eu acho que tirou a dúvida de muita gente. Muita gente. Ou seja, gradualmente, pouco a pouco, é... Deus vai se revelando, mostrando as suas leis. E... e é claro, ou seja, se Abraão tivesse vindo depois de Moisés, depois das leis, as coisas seriam diferentes. Ele conhecia a lei, ele conheceria a lei, 
e observaria a lei como homem de fé. Vamos seguir, porque nós ainda estamos no exemplo alegórico de Sara e Agar, e por isso que eu entrei nesse questionamento. Falta pouquíssimo tempo para acabar o, o bloco, mas a gente já vai entrar nesse, nesse texto. Eu quero saber se tem outros exemplos. O senhor falou da Arca de Noé, por exemplo. É verdade. A primeira carta de São Pedro, capítulo 3, é, nós temos um outro exemplo de alegoria. Somente lembrando, para quem esqueceu ou não assistiu o sentido alegórico, ele postula uma compreensão mais profunda dos acontecimentos bíblicos à luz do seu significado em Cristo. Ou seja, aquilo significa alguma coisa que toca a Cristo, que remete a Cristo, que fala da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, da ação santificadora de Cristo. E aqui a gente vai ver, o exemplo clássico é a igreja, a arca de Noé. A arca significa o quê? Quando a pessoa diz que a arca significa a igreja, você está aplicando aqui o sentido alegórico, que não é uma invenção da igreja, é uma invenção, é um, uma afirmação do primeiro Papa. Por favor, 1 Pedro, capítulo 3, de 18 a 22. Se não der para explicar o texto, mas dá tempo ainda, temos dois minutos, o Frei Gilson vai ler o outro exemplo de significado alegórico. Pois também... Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Padeceu a morte em sua carne, mas foi vivificado quanto ao Espírito. É nesse mesmo Espírito que ele foi pregar aos Espíritos que eram detidos no cárcere, aqueles que outrora nos dias de Noé tinham sido rebeldes. Quando Deus aguardava com paciência, enquanto se edificava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, apenas oito, se salvaram por meio da água. Essa água prefigurava o batismo de agora, que, vo, que vos salva também a vós, não pela purificação das impurezas do corpo, mas pela que consiste em pedir a Deus uma consciência boa pela ressurreição de Jesus Cristo. Então vejam, é, aqui está o exemplo clássico. A palavra-chave aqui é prefiguração. Vejam, a primeira frase, a primeira palavra do versículo 21. Prefiguração, isto é, é uma figura anterior. Aquilo que aconteceu lá atrás já era uma figura, uma preparação, um indício de que algo mais na frente iria acontecer. Então, o que a água do dilúvio tem a ver com a, 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 a arca, a, arca tem, a água tem a ver com a arca, o batismo tem a ver com a igreja. E o que a arca tem a ver para Noé, Noé que foi salvo com sua esposa e os seus três filhos e as respectivas esposas, Sem Cam e Jafé, significam os salvos, os eleitos, os batizados. Número 8. É por isso que a Bíblia é um tesouro inesgotável. Porque ela acaba tendo não só o sentido literal, ela acaba tendo esse sentido alegórico, esse sentido espiritual, sentido moral. Meu Deus, que riqueza. Programa Força de Deus, programa hoje que está muito bom. Estamos vendo de forma muito especial o sentido alegórico das Sagradas Escrituras. Vimos em Sara e Agar, vimos a Arca de Noé, no um sentido alegórico, fantástico, a Arca simbolizando a igreja, as águas do dilúvio simbolizando o batismo. Olha o sentido alegórico, como é profundo. E nós vamos seguir, porque parece-me que tem mais textos e quero perguntar a Dom José Falcão o que mais que a gente pode tirar de sentido alegórico das Sagradas Escrituras. No Novo Testamento são muitos os exemplos, mas como precisamos avançar, eu sugeri que lhe sugeri aqui em off que a gente abordasse apenas quatro exemplos. Sim. Esses dois já foram tratados. Agora vamos a uma personagem do livro do Gênesis, diante de quem Abraão, depois que voltou de uma batalha, Ló foi levado como é, prisioneiro pelo rei Codor Laomor, que moveu uma guerra contra as cidades chamadas Pentápole, 
de, Penta, da Pentápolis, a cidade de Sodoma. E aí Ló foi levado para mais ou menos as proximidades de Damasco, capital da Síria. Aí Abraão reuniu 318 homens, um pequeno exército, foi lá, lutou contra o, o, o rei e trouxe o sobrinho de volta. Abraão era um guerreiro de mão cheia. Quando ele chega na cidade de Jerusalém, que se chamava Salém, Salém ele prestou culto a Deus e pagou o dízimo. É a primeira vez que a palavra dízimo aparece é, na escritura. Abraão entregou a sua oferenda de pão e vinho Nossa. para esse rei que era sacerdote, sacerdote e rei, rei de Salém, Melquisedeque. Ninguém sabe absolutamente nada desse homem, de onde veio, para onde foi, onde ele nasceu. Só se sabe que ele era rei de Salém, rei dessa fortaleza que depois vai ficar com os Jebuseus e só vai se tornar a capital de Israel com Davi, que vai se chamar Fortaleza Cidadela de Davi. Bom, mas estamos no ano 1800, 800 anos antes de é, Davi e Salomão. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele é a alegoria de Jesus Cristo. Por isso o Salmo 109 vai dizer, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, uma ordem eterna. Uhum. O sacerdócio é, humano de Levi, dos sacerdotes levitas do Antigo Testamento, está pautado é, no tempo, e você é sacerdote até você morrer. Depois vai ser o seu filho, depois vai ser o seu neto, e assim por diante. Esse é o sacerdócio humano, com tempo para acabar, sujeito à morte. Já o sacerdócio de Jesus é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, dessa personagem que, cuja origem ninguém sabe, evoca a eternidade de Deus, e cujo fim ninguém sabe, portanto, evoca também a eternidade de Deus, que não teve princípio nem teve fim. Hebreus, capítulo 7, versículo de 1 a 3. Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da derrota dos reis e o abençoou, a qual Abraão ofereceu o dízimo de todos os seus despojos, é conforme seu nome indica, primeiramente, rei de justiça e depois rei de Salém, isto é, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, a sua vida não tem começo nem fim, comparável, sob todos os pontos, ao Filho de Deus. Permanece sacerdote para sempre. É basicamente aquilo que eu disse, é, sacerdote, o sacerdócio do nosso Senhor Jesus Cristo é eterno, portanto não teve princípio nem teve fim, e ele é rei, rei dos reis, senhor dos senhores. A palavra-chave aqui é comparável, comparável, Sim. a alegoria é uma comparação. Esse é o terceiro exemplo de é, genealogia. Tenho certeza que muitos não, não tinham prestado atenção nesse trecho, né? Está sendo surpresa para nós, Dom José Falcão, esses textos, essas alegorias tão profundas. O senhor falou de quatro, falta um, então, ah, sim. mais um texto. É verdade. É, nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do apóstolo Paulo, na 1 Coríntios capítulo 10... São Paulo faz uma leitura alegórica do acontecimento da peregrinação do povo hebreu do cativeiro do Egito rumo à terra prometida. Houve um momento em que o povo parou numa região que depois passou a se chamar Massa e Meriba. O povo estava com sede. O Senhor Deus determinou a Moisés que tocasse na pedra. Moisés, antes de tocar, fez uma pergunta. Poderia Deus fazer brotar água da pedra? E ele tocou duas vezes e saiu a água. A água saciou a fome, a sede do povo. Mas por causa dessa pergunta, Moisés foi punido por Deus. Você não vai entrar na terra prometida. Bem, a rocha é Cristo. A água é a fonte de água viva que brota do lado de Cristo. Ela é também símbolo do Espírito Santo. Rios de água viva, vai dizer Jesus, brotarão dos seios daquele que crê. É, que creem. 
é, Jesus está no templo fazendo uma catequese sobre é, a água. Vamos é, então a 1 Coríntios capítulo 10, de 1 a 4, porque aqui nós temos um último exemplo, há muitos, mas para o que, o que nos permite agora ilustrar, o último exemplo de leitura alegórica, de sentido alegórico. O que é a pedra e o que é a água no episódio de Massa e de Meriba. Não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e que todos atraves, a, atravessaram o mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Todos beberam da mesma bebida espiritual, pois todos bebiam da pedra espiritual que os seguia. E essa pedra era Cristo. Pronto. Aqui está novamente o sentido espiritual alegórico. Você vê uma realidade lá, até imaterial, a pedra. Uma realidade imaterial, uh, uma, 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 uma realidade é, irracional, da matéria, da, da, da natureza. E ela vai significar fatos, eventos, acontecimentos, profecias e até a própria pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo dali era, alegoricamente, simbolizava, indicava exatamente Cristo Jesus. Então, tocou na pedra, Moisés, o soldado, toca no corpo sem vida de Jesus. Da pedra sai água, do lado de Jesus saem sangue e água. Isso é alegoria. E aí, Dom José Falcão, é... quando o apóstolo Paulo fala algo assim, existe uma autoridade profunda que não é que pode ser ou pode não ser. Quando a Bíblia está falando, significava isto, a pedra era Cristo, então acaba que tem uma autoridade muito grande. Ou seja, não é uma interpretação é, de alguém que depois chegou, não. É a própria Sagrada Escritura interpretando, fazendo alegoria né, do que aconteceu no Antigo Testamento. Então tem uma certa autoridade. Eu diria grande autoridade. A nossa fé ela é apostólica. Ela está radicada no testemunho dos apóstolos. E, por favor... É, a sua colocação, ela me obriga a citar um texto é, da carta do apóstolo é, Paulo, é, Efésios 2, versículo 20. Efésios 2, versículo 20. É, o Frei Gilson tocou aqui numa coisa da mais absoluta importância, isto é, a atitude dos apóstolos é paradigmática, é norma de conduta, tirando o pecado deles, é norma de conduta. A interpretação que eles deram a textos do Antigo Testamento é norma de conduta, digamos assim, exegética? Sem dúvida alguma, um cristão não pode ignorar a forma como os apóstolos interpretaram fatos do Antigo Testamento. E isso inclui também o sentido espiritual alegórico. Sabem por quê? O que, é, o que é que os apóstolos são para nós? Efésios, capítulo 2, versículos de 19 a 20. Consequentemente, já não sois hóspedes nem peregrinos, mas sois com cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Agora, agora preste atenção. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Fundamento dos apóstolos. São Paulo diz na 1 Coríntios capítulo 3, ninguém pode colocar outro fundamento senão aquele que foi colocado, Cristo Jesus. Jesus é o fundamento fundante, eles são o fundamento fundado, porque estão edificados sobre Cristo que é a pedra angular. Portanto, eles são o fundamento da nossa fé porque foram testemunhas da ressurreição, porque foram os primeiros anunciadores da boa notícia. Portanto, ninguém pode zombar, fazer pouco caso, desprezar e dizer que não é uma interpretação vinculante para nós quando eles utilizam o sentido 
alegórico. De maneira nenhuma. Eles são fundamento da nossa fé. Gente, que maravilha, que alegria, que bênção que está sendo este programa. Eu estou aqui impactado, eu estou aqui maravilhado com tanta riqueza. Esse é um tipo de programa que você tem que assistir e assistir de novo. Eu estou fazendo assim, eu gravo com Dom José e depois eu vou assistir o programa de novo, porque precisa ficar gravado em nosso coração. Estamos vendo o sentido alegórico e vimos isso. Arca de Noé, 1 Pedro 3, 18 a 22. Vimos Sara e Agar, Gálatas 4, 21 a 24. Vimos Melquisedeque, Hebreus, capítulo 7, versículo de 1 a 3. Vimos a rocha e a água, 1 Coríntios 10, 1 a 4. Nos bastidores aqui, eu perguntava para Dom José. Dom José, é, e agora eu faço a pergunta para vocês, para que vocês saibam da resposta. É, os apóstolos, especialmente São Paulo, ele está trazendo uma sabedoria que é indescritível. Então, eu fiquei imaginando assim, como é que... Claro que é a, é a inspiração do Espírito Santo, mas, de repente, ele está falando de Noé, da arca que relembra isso, Sara e Agar, aquela, essa, isso tudo que a gente acabou de ver. E a pergunta que eu fiz foi, Será que nos bastidores, aqueles ensinamentos que Jesus chamava os discípulos, que a Bíblia fala direto, que Jesus dava orientações secretas aos seus discípulos, será que nessas horas não era Jesus que ia ensinando para eles e fazendo essas alegorias e fazendo eles entenderem o Antigo Testamento e que estava se concretizando, estava se aperfeiçoando no Novo? Eu, então foi essa pergunta que eu fiz para Dom José e ele agora responde para você, para que você entenda, será que Jesus, Dom José, nos bastidores, claro, não temos provas desses assuntos, mas será que Jesus ensinava para eles essas coisas que nós acabamos de aprender aqui? Eu estou convencido disso, mesmo não podendo provar como vossa reverendíssima e ninguém consegue provar mais temos indícios nos discursos de Nosso Senhor e discursos na frente de pessoas. Me veio à mente agora, Mateus capítulo 12, de 38 em diante, os acontecimentos do Antigo Testamento são relidos por Jesus sempre nessa perspectiva da alegoria, da comparação, da significação. Nós temos o episódio, pensemos, vai ser citado aqui, nós temos é, Jonas, que é enviado a Nínive. Sim, o, li o livro sim, do profeta sim. Jonas, né? Ele vai, prega para a cidade, se vocês não se converterem, vocês vão morrer. E Nínive se converte. O profeta é a alegoria de Jesus. Porque ele vai dizer aqui, aqui está alguém que é mais do que Jonas. Depois nós temos o outro é, episódio, a rainha do sul, rainha de Sabá, rainha do sul aqui, ela vai até Salomão prestar homenagem a ele. A Salomão se destacava pela grande sabedoria dele. E a rainha do sul pega muita riqueza. Era costume naquele tempo que rei que vai visitar rei, rainha que vai visitar rainha, rainha que vai visitar rei, rei que vai visitar rainha, de levar presente. A rainha do sul vai até Salomão desfrutar da sabedoria dele. E aí Jesus diz, aqui está alguém que é mais do que Salomão. Então, Salomão é, alegoricamente, figura de Cristo. Em todo caso, vamos ao texto. É vossa reverendíssima quem vai ler. O próprio Senhor Jesus Cristo, falando aqui em linguagem alegórica. Mateus 12, de 38 a 42. Então, alguns escribas e fariseus tomaram a palavra. Mestre, quiséramos ver-te fazer um milagre. Respondeu-lhe Jesus, esta geração adúltera e perversa pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal do que aquele do profeta Jonas. Do mesmo modo que Jonas esteve três dias e três noites no ventre do peixe, assim o filho do homem ficará três dias e três noites no seio da terra. No dia do juízo, os ninivitas se levantarão com esta raça e a condenarão, porque fizeram penitência a voz de Jonas. Ora, aqui está quem é mais do que Jonas. 
No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra esta raça e a condenará, porque veio das extremidades da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é mais do que Salomão. Então é o próprio Jesus fazendo alegoria, e a pergunta que eu fiz para o Senhor, os apóstolos provavelmente receberam outros ensinamentos desse tipo, e era costume Jesus fazer isso? Estou convencido que sim, sem dúvida. E aqui eu acrescentaria, Frei Gilson, o seguinte, também a senhora, também o senhor, pode, como tantos pensadores, estudiosos, intérpretes da escritura, você pode fazer, sem dúvida alguma, uma leitura alegórica que não fere absolutamente a Bíblia, contanto que não fira a Bíblia e não fira a fé da igreja e não fira os princípios que norteiam a nossa fé, também uma leitura alegórica. Vou dar um exemplo. Quem lembra quantas pessoas foram mortas com a queixada de um jumento por iniciativa de sanção? Se não me engano, mil pessoas. Se não me engano, mil pessoas. Bem, ah, mas isso daí é um episódio bíblico é, muito chocante, alguém poderia dizer, enfim, o que é que isso tem a ver para a minha vida? O, 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 o que é que de espiritual que eu tiro? Que leitura espiritual eu poderia fazer disso? A, le, o, a interpretação literal é Sansão lutou contra os inimigos e matou esses inimigos com a queixada de um jumento. E foram Muitos inimigos, mil se não me engano, no, no, no próximo programa eu vou confirmar, porque minha idade já, já estou dobrando o cabo da boa esperança, mas com toda cer quase certeza mil pessoas. Leitura alegórica, leitura alegórica, a senhora na sua casa, na simplicidade do seu lar, pegando a Bíblia, oh meu Deus, isso me faz lembrar o Salmo 90, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente, o cobrirá. O Senhor ordenou aos seus anjos que te guardem todos os teus caminhos. Aquilo que Sansão fez com os seus inimigos, eu entendo que Deus está me falando, que ele, com o seu poder, com a sua glória, vai fazer comigo. Caiam mil homens à tua esquerda e dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Verás com teus próprios olhos, contemplarás o castigo dos pecadores. Eu não vou agredir fisicamente ninguém, mas todos aqueles que se insurgirem contra mim, a queixada do jumento, que é o poder do sangue de Jesus, vai derrotar todos os meus inimigos. Leitura alegórica. Acabou de fazer a alegoria do episódio de uh, Sansão e a queixada do jumento. Pronto. Isso para mostrar que a interpretação da Escritura ela é sempre dom do Espírito Santo, que suscita nos corações de quem ele quiser, na hora que ele quiser, da maneira que ele quiser para que a pessoa tire uma lição importantíssima para a sua vida de um episódio que, aparentemente, aquilo não me diz nada. Sansão matando pessoas com a queixada de um jumento. Mas isso é guerra. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os, os poderes deste mundo tenebroso, contra as potestades que habitam nos ares. Leitura alegórica. Os inimigos de Sansão. São os poderes das trevas e são todos aqueles que estão a serviço dele e que o inimigo coloca para prejudicar você. Uhum. Entendeu aqui sim, a, sim. o sentido alegórico? Sim, sim. Muito bom, muito bom. Olha, o programa hoje está bom demais. Não sei se dá tempo, Dom José, mas vamos entrar neste assunto, porque eu creio que ficou muito claro o sentido alegórico. Nós, se não der tempo, a gente vai deixar o gostinho para o próximo. É, porque agora acho que chegou a hora de a gente falar um pouquinho do sentido moral. E o Senhor usou durante muitos programas um salmo, fala para que o Senhor ia dar respostas, eu creio que chegou a hora. Ah, sim, é o salmo 136, cujo último, o, cujos dois últimos versículos são os seguintes, ó filha de Babilônia, a devastadora, 
Feliz aquele que te retribuir o mal que nos fizeste. Feliz aquele que se apoderá de teus filhinhos para os esmagar contra o rochedo. São os dois versículos do belíssimo Salmo 136, às margens dos rios de Babilônia, nos sentávamos chorando com saudades de Sião, etc. É o Salmo que foi redigido, muito provavelmente foi redigido, quando o povo estava no cativeiro de Babilônia. Nós já vimos que a luz de Cristo, esse foi o primeiro sentido, uh, o primeiro critério de interpretação da Bíblia, a unidade inteira da Escritura uhum. e sua significação última em Cristo Jesus. E é a, o Antigo Testamento que deve ser interpretado à luz do Novo e não o contrário. Bem, como estamos a um minuto e meio do final, é exatamente, se não podemos, à luz do Novo Testamento, interpretar ao pé da letra. E o primeiro sentido é sempre o literal, mas como é palavra de Deus eterna e vale para nós e é sempre fonte de oração, temos que buscar o sentido moral, como interpretar essa frase que literalmente é chocante, ela é repugnante, matar crianças, esmagá-las contra o rochedo. Aí eu já deixo para o programa seguinte. A rocha era Cristo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. E essas criancinhas são as concupiscências da carne. Babilônia é a vida de pecado, a pocilga da parábola do filho pródigo. E os reis de Babilônia são os príncipes das trevas. Aí você já tem mais ou menos critérios seguros da igreja para interpretar esses dois versículos que a luz do Novo Testamento, não podem ser interpretados literalmente. Muito bom, muito bom. É, o programa de hoje foi muito bom, foi bom demais. Aprendemos muito, aprendemos muito. Eu tenho certeza que está gerando sede no seu coração da Palavra de Deus. No próximo programa, a gente vai continuar nesse assunto e esclarecendo e crescendo cada vez mais. Peço que Dom José Falcão nos dê a sua bênção. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Música